Il est l'homme qui défie la haute autorité de santé. Le professeur Joyeux est à l'origine d'une pétition contre la vaccination obligatoire. Plus d'un million de signatures pour dénoncer le vaccin hexavalent qui protège contre six sortes de maladies. Le mis en cause, l'aluminium, un adjuvant utilisé pour stimuler la fabrication d'anticorps chez le nourrisson. On veut lui balancer à six semaines six vaccins immédiatement, plus les autres qui vont arriver avec les valences, au total 3 mg d'aluminium, qui est un adjuvant, un métal lourd, dangereux pour la santé de l'enfant. Jusqu'à présent, aucune publication scientifique n'a démontré le danger de l'aluminium comme adjuvant dans les vaccins. Alors, d'où vient cette défiance de l'opinion publique en France Les scandales du sang contaminé ou du Mediator sont passés par là et les antivaccins sont particulièrement actifs sur les réseaux sociaux. Il va pleurer un petit peu, ça ne devrait pas durer longtemps. Aujourd'hui, le quotidien du médecin convaincre de l'utilité des vaccins. Le ministère de la Santé a proposé cette vaccination obligatoire parce qu'on est en situation de risque épidémie sur certaines maladies euh, graves, comme la rougeole, ce n'est pas une maladie bénigne, la rougeole, euh, sur les méningites, la méningite euh, à méningocoque, par exemple. On est à risque épidémique parce qu'on arrive à des taux inférieurs à 70% de, de couverture vaccinale euh, dans le pays. C'est ce constat qui a convaincu le ministère de la Santé de rendre 11 vaccins infantiles obligatoires à partir de 2018. Les parents récalcitrants n'auront plus le choix, même s'ils n'encourent aucune sanction pénale et financière. On est plus ou moins obligé de les faire dans le sens où euh, voilà, ils ne voulaient prendre pas en crèche, ils ne voulaient prendre pas à l'école s'ils ne sont pas à jour dans leur vaccin malheureusement. Euh, donc on est plus ou moins obligé de le faire. Rendre la vaccination infantile obligatoire est symptomatique d'un échec, celui des autorités de santé qui n'ont pas su convaincre les Français du bien fondé des vaccins.